nirereklamo niya ang kanyang misis dahil sa lawahan raw ito. We talk already that we will be okay. You are still you cheating me. I am faithful to you. Isa rin po kaya ayoko makipag sa kanya. Hindi po siya naliligo. Ang baho-baho. Sino makikipag ano sa'yo? Pag hinahalikan mo ako, ang bad breath mo. Tinuturuan naman kita kung paano ka maligo. Yes. How many times did you take pa? One. One time, sometimes two times. Hindi naman po siya agad naliligo pag makikipag sa'yo. What I'm doing? What I'm doing in the house? Hindi ka nagmumumog. So, I really loved you so much. Even you are elder to me. For me, my love is very important. I loved you so much. What kind of person you are? You see, because of you, my child is suffering. Because of you. Palamigin po muna natin yung sitwasyon kasi ayaw niya pa po talaga. So sir, we will support you no matter what is your decision. We just want to visit you and ask you how you guys are doing after the episode that you had with us. It's okay now that she asks for forgiveness and that she will uh, already change. And then we will be going to our country in India. We already make the passport for my child and for my wife and then now uh, we are only waiting for the OCI to prepare. Ikaw po ma'am, kamusta po yung pahikitungo din sa iyo ni Sir Rosco dahil uh, dun sa mga nakaraang episode natin nabanggit mo din na pag nagagalit nga siya ay eh, sinasaktan ka niya. Kamusta po ngayon na pagkatapos po nun nagsasama na ulit kayo? Uh, ngayon malaki na yung pinagbago niya. Nagagalit man siya pero hindi na siya yung tulad ng dati. Tsaka hindi na kami madalas mag-away ngayon. Uh, binibigyan niya na rin ako ng pera kahit pa paano kapag kumikita yung inloading business namin. Ayun, masaya naman kami ngayon. Nung simula nung kinausap ko siya pagkatapos nung kay Sir Rapi Tulpo, tinawagan ko siya na kung pwede ayusin na lang namin para sa bata. Nagkasundo naman kami na, ayun nga, uuwi kami ng angel kung sisimula ulit ng bagong buhay. How did your love story started? When did you guys meet? Nagkakilala kami sa Abu Dhabi. Nagtrabaho ako sa Abu Dhabi bilang waitress sa catering company. Tapos siya, sa ano siya, sa military, eh nalipat ako sa military, doon kami nagkita. Tapos ayun, kinuha niya yung number ko, nagka-message kami, naging kami. Masaya naman kami nung una kahit na minsan hindi kami nagkakaintindihan. nag kami na umuwi na lang ng Pilipinas. Pero bago kami umuwi ng Pilipinas, umuwi muna kami sa kanila, sa India. Doon kami nagpakasal. Pagkatas na magpakasal doon, Umuwi na kami ng Pinas, tapos dito na namin pinagpatuloy yung buhay namin. After three years, kasi meron din siyang mga ugaling hindi ko nagustuhan, kaya ako nagawa yung ganun. Pero parang malaking pagsubok na natuto kami pareho kung ano man yung mga pagkakamali namin. Ngayon, nagsisimula ot kami ng magandang simula sa aming <laughs> panibagong buhay. Nagbabalak din kami na ano, magbaby na ulit para <laughs> may kalaraw na yung anak namin. <laughs> When I see her, I liked her. We just chatting to meet each other. I said that I love her. Then we fell in love with each other. And then we decided to get married. We will go to my country to get married. And then we will come here in the Philippines. Then we come here. Then we get the daughter also when we already come here. Then when she do like the that one, I get angry because she do to cheat me. Then I go there in the toll floor to report about what has happened. Dahil po kay Sir Rapi toll po na naman po namin yung bawat mali namin. Parang nabigyan din po kami ng lesson ni Sir Rapi na matulungan na magkaayos po kami. Maraming salamat po kay Sir Rapi Tool po dahil naging okay po kami. Thank you for uh, uh, making our family again that we are together again because of Rapi Tool. You know that I love you, no? Before, before that we are starting. That one will change because that one also your attitude is not good before. 
It's true that you are hurting me before, but now I forgive you. Then I wish that you are totally changed when we are going in India. Sana hindi mo nga talaga ulitin yung mga ginagawa mo kasi malayo na ako sa country ko. Pwede mong gawin kung ano yung gusto mong gawin sa akin. Sana mga ako ka na. Hindi mo na nga ako sasaktan. Ayun lang naman. Pero mahal na mahal ko. Ko naman po siya. Kasi po kung hindi ko naman po siya mahal, hindi ko naman po siya dadalhin dito sa Pinas. At hindi naman po ako papayag na magpakasal sa kanya. Magkaroon kami ng anak. Kaya nga, sana nga po yung start na to hanggang dulo na. Na okay tayo, na wala nang sakitan. Kung mag-away man tayo, we can talk first no, to fix the problem. na to hurting each other. Sa nagawa kong pagkakamali, uh, nangangako ako na hindi ko na uulitin. Talagang inaamin ko naman na nagkamali ako na mali talaga yung ginawa ko. Nakasal ako sa'yo pero gumawa ako ng ganun bagay. Pero ngayon nangangako ako na hindi ko na uulitin at ipapangako ko na magiging maayos na yung pamilya natin hanggang sa pagtanda ko natin. I want my wife to be faithful to me always. Always be with me and my child until we are here. <laughs> Anywhere we go, we will be together always. After po namin sa India, mag apply din po kami abroad, magtatrabaho po kami dalawa kasama po yung baby namin. Total uh, legal naman po yung paper namin, kaya pwede naman po kami magsama sa country ng pinagtatrabahon po ng nanay niya sa Oman. I love her lots. It's uh, I cannot come. <laughs> I, I love her lots, man. Because uh, that's why I married her. Even she is elder to me. <laughs> I still love her until uh, until I am in this world. <laughs> uh, thank you, sir, Rafi for uh, for helping me that our family is okay again now. Hindi man po kami nakaayos dun sa mismong episode na pinalabas dahil hindi po maganda yung pag-uusap namin pero dumating po yung oras na nanindigan, nanindigan po kami na ayusin po namin yung pamilya namin. Maraming maraming salamat po kay Sir Rapi Tulpo.